Namaskaram. Betty Pachavo, Betty Padavo, Karikramaniki Swagatam. Amma in the Bratakanidam, Amma in the Chadividam, and a Pradhana Lakshanto, Kendra Prabhutvam Rupuninchina Pratishatmaka Patakami, Betty Pachavo, Betty Padavo. E. Karikramum, Gram in a Pranta lo, Amma like Yevidanga of Yokarangauntundi. Mukinga, Manatelangana Rastan Loni, Vivida Jilla lo, E. Padakam Yoka Palitali, Yevidanga untunai. Asal E. Padakam Pradhana would they seventy. E. Viralani Telejedanki, Ivala Studio lo, Manato Naru, Srimati Yen, Moti Garu, Mahila Sisu, Vikalangulu, Mario, Vayo Rudula Sankshema Saka, Jilla Sankshema Adikarini, Rangaridi Jilla. Vartha Matladam, Betty Pachavo, Betty Padavo Karikram Gurichina Marini Vivral Telskunda. Namaste Andy. Namaste Andy. Moti Garu, Betty Bachavo, Betty Padavo, Kendra Prabhutvam Ruponinchin at twenty Pratishatma Kapadakam. Ye Padakam, Yepur Ruponinch and Jarigindi, Dini Pradhana with this MMT. Betty Bachavo, Betty Padavo, Padakamo, January Renduela Padihenu, Irverendo Tedina, Haryana Loni Pani Patlo, Managaro, Pradhana Mandrigaru, Modi Garu, Ipadakani Lanche Adam Jarigindi. Okay, Ada Pillal and Ishpati Tagipotundi and Itivali Ganan Kalu, Visashanga Chaptunai. As Li Nishpatana the Induk Tagutundi, Idi Perige the Sega Elanti Cheryal Chapatunar. The Inishpati Renduela Padakondu census Prakaramo, Managanan Kalu, Tuesday, Chala Nishpati and Prati Vei Mandi, Abai Laku, Deshamlo, Bharat Deshamlo, Tomidondala Pantoni Mandi, Ada Pillalu, Undadam Chutan Jarindi, Sarvelo. Alage, Mana Rastamlo Chuste, Prati Vei Mandiki, Tomidandal Mupe Mundi, Adapilal Naru, Alage, Mana Jilla, Rangare di Jilla Jusunte, Tomidandal Mupe Kamandi, Adapilalu, Vei Mandikunaru, and Inishpati, Lagi Tagipote, Rabu Rojulo, Chala Pramada Muntun, and Udesham Thoti, he starts Jedam Jerigindi. As in Nishpatinta, Ganani and the Taganical Karnal in Tantaru. And a Mukhanga, Samajamlo, E Rojulo Chustunte, Adapilal Patla Vivakshata. Linda Vivakshata, Ekoga, and Pistundi, Adapilal Purte, Baramani, Adapilan Yevidanga, Samrakshin Chkoali, Samajamlo, Imadakalamlo Sangatana Lani Chustunde, Alaitika Karikala Palu, Palu, Ekoga Jeripotana. We don't need Nichu Dushlo Petconi, Mukyanga, Gramina Prantalo, Patana Prantalo Kuda, Adapilla first to Babu Kangani, first to Papa Kangani, Babu, Babu Kavalani, Imadakalamlo scanning centers Ekoga Ipene. Uh, uh, ultrasound scanning, ultrasound scanning, ultrasound scanning, ultrasound scanning, First, a boy put it, and then a girl put it. Then a girl put it. Then a second put it. Then a girl 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 put Mamla Vamshan in Nilabete or Kavali, okay, the Mugura mile put in the Rabai because of Vade Chedamu, Mukanga Gramina Prantalo Chustunamu. Mm. Very, very different area lo Panjas Napudu, uh, Ilinganishpati, Balikala Patla, Vivakshata, Nidhi Chala, Kanbartundi, Ada Pilani Kanesi, Paredamu, mm. Lekundekado Vadlipetadamu, Ilanti Sangatan Lu Chala Jarutunai. Marie Ilinga Vivakshan Rup Mape Disaga, Betty Pachavo, Betty Padavo, Patakan Kinda. Yemena. ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది గ్రామీణ స్థాయిలో మీరు మేము మన జిల్లాలో 18 2018 19 సంవత్సరంలో బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ కార్యక్రమం రంగారెడ్డి జిల్లాలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది రంగారెడ్డి జిల్లాలో మన వాలికల నిష్పత్తి చూస్తుంటే మేము చాలా కార్యక్రమాలు అంటే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వీరిని తర్వాత పిఆర్ఐ మెంబర్స్ ని అంటే విస్తృతంగా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాము ముఖ్యంగా Ever at one child, one girl child, do not parents, ni, cani vandi, Tarata schools lo cani vandi, and a Yakadina, and a Samajam lo, Adapilalu, and a Nishpati Tagaka, Tagipotundan Kikaranga, Mim, Karekramalu, Chala Vistrutanga, Chapatam Jarutundi. Okay. 
सो तरवा कार्यक्रम में भाग में मरुकटे पिल की पोषक आहार लेमी अनेक कल कल में स्कूलो तस्कना चाल मंद पिलू एदल सक्रम रक्तहनता तो बाधपड़ इलांट केटी बचाओ बेटी पड़ाव कार्यक्रम में भाग में दी संबंधी एम चर्क अटे मुख्य उमेन एंड चैल अटे उमेन डेवलपमेंट अं चल वेलफेर डिपार्टेंट मुख्य मेम पुटी आर संवस वरकू अंगनवाडी केन्द्र वाट द्वारा पिल को पौष्टिक आहार अच्छी पिल कोूट संपूर्ण भोजन अलगे गर्भिणी बालेपूट भोजन गर्भिणी बाले याबे ग्राम गुड्डू अलागे पाल रेल मिली लीटर् पाल इवीं पौष्टिक आहार मेम जरूर अदे सेम टाइम अंगनवाडी अटे मिड डे मील स्कूलों को पिल को मध्यान मध्यान भोजन पधक कारी प्रति रोज फुड इव जो अंत इंका मेम अवेरने कल ग्रामीण प्राता स्कूल का मेम अंत सीडीपीओस उ सूपरवैजर्स उ अंगनवाडी टीचर्स उबी वार द्वारा एक्वे अंत एला डेवाली मंच पौष्टिक आहार अंत हेल्थ एला उ अंत आरोग्यपर आरोग्य बे अन्नी रखा अंटो राणिस्टर इट चवी आटल्लो का वी अने उदेश प्रचार अंत विस्तृत अवेरने कल जो अला सेम टाइम अंगनवाडी में उ चिंल को प्रती ने मेमिचे फुड्ड तिन्न तरह बालामृतमने कुरकुरे अने स्ना फुड इस्ता अंत इवन तिन्न तरह बिड एल ये विधा उ अंत चे वाल मंजी अंत नार्मल चैल मे अला कार्यक्रम अंत वाल हईट वेट चूडम एंत बरगा ने तिन्न तरह इवन अंगनवाडी टीचर्स दाद सूपरवीजन सूपरवैजर अंगनवाडी सीडीपीओ गार उ दिन तरह मेम विजिटा जिला राष्ट्र स्थाई में डैरेक्टर प्रिंसपल सैक्रटरी अंदर उन्ट वीलू चूस्ट पिल स्टाटस ये विधा उ ओके अच्छे इंकोक मटे ड्रापउट्स माटडी पट प्राता पर्वे यानी ग्रामीण प्राता इपटी ड्रापउट्स अनेंटी मरी पथक द्वारा एवं उपयुक्त उठा वारी ओके पट प्राता आलमोस्ट ड्रापउट्स एक् कध्यकाल चूस्टे अला ग्रामीण प्राता अटे मारमूल प्राता मेम अन्नी अं पदहार वंगनवाडी सेंटर्स उ पदहार वंगनवाडी सेंटर्स द्वारा प्रती अंगनवाडी टीचर ग्रामा उ वार द्वारा मेम अं ड्रापउट्स एक् अटे एडुकेशन डिपार्टेंट तो मैं रेग्युर्टा हेल्थ अं एडुकेशन डिपार्टेंट अंत कन्वर्जन लाइन डिपार्टेंट तो उर्डीए तरह एडुकेशन पंचायतराज डीपीओ डिस्ट्रिक पंचायत आफीसर अंत प्रईमरी स्कूल नीचे मन को फिफ्त प्राथमिक विद्य दी ड्रापउट्स लेकिन चूडना की मन इनवला मन पर् स्कूल की फाइव थौज अट्ला अला फिफ्त ना सिक् क्लास वरक एवरू ड्रापउट्स अंत अपर प्रईमरी नीचे अपर प्रईमरी की रावाल काबी अड्डी रावटा प्रोत्साहक अंत आ स्कूल की टेन थौज अलागे एयत् नयन की अटे प्रमोट अटे गर्ल चैल प्रमोटा की मन टेन थौज अला फिफ्टीन थौज टेन्त नीचे इंटर फस्ट इयर वरकू इंटर सैकेंड इयर वरकू अं कंपलसरी चैल प्रमोटा की एक्म ड्रापउट का उड़ा की मैं इला कार्यक्रम ओके अच्छे ड्रापउट का उड़ा की इलांट इंट्रस्टिंग अंत फैनाशिय सपोर्ट स्कूल के लिए स्टूडेंट उ स्टूडेंट उ टेन स्टूडेंट की अट्ला अंत अंदर की मन अवेरने कल मूड इला अवकाश कदा अने अदे सेम टाइम तलद अवेरने अटे मीटिंग पड़ता ग्राम स्थाई मंडल स्थाई अंदर पीलि पेरेंट्स अटे अंगनवाडी सेंटर चाल मटकूटा अंत प्रती पेरेंट एडुकेटों प्रती गर्ल चैल मन प्रमोटे कंपलसरी रोज आड़पि को चवे मुख्यमंत्री प्रती अंट चुटे अंट राणु तन का निबड़गल अं अला सदर्भा मैं एक्व अवेरने यह बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ कार्यक्रम कला पधका उ अंत सुकन्या समृद्धि योजना इलांट दीन कस्ताएँ अवन दीन उद्देश्य चपंड सुकन्या समृद्धि योजना कूड़ प्रती गर्ल चैल पेर मीदू फिफ्टी नीचे थौज रूपी वरकू मन फिस्ते 
తర్వాత ఫ్యూచర్లో ఆమె పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా ఆమెకు పై చదువులకు కానివ్వండి తర్వాత ఫ్యూచర్లో పెళ్ళిళ్ళకు కానివ్వండి మనకు చాలా అంటే మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ప్రతి ఒక్క గర్ల్ చైల్డ్ తప్పకుండా సుకన్య సమృద్ధి యోజన కింద దాన్ని నమోదు చేసుకుంటే ఇది ప్ర ఇది ఎక్కువగా ప్రచారం చేస్తే ప్రతి ఒక్క పేరెంట్స్ తన ఆడపిల్ల తన ఆడపిల్ల తనకు భారం కాకుండా నా ఆడబిడ్డకు నేనేం చేయాలి అనే పేరెంట్స్ ప్రతి ఒక్కరిలో ఈ ఆలోచన వస్తే ఈ స్కీమ్ కింద చాలా చక్కటి అవకాశం అనేది ఉంది అంటే ఈ పథకంలో ఫస్ట్ మీరు చెప్పినట్టు సంవత్సరానికి ఇంత అని డిపాజిట్ చేసుకున్నట్లయితే ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత మెచ్యూరిటీ వస్తుందా అవునండి ఓకే సరే జిల్లాల్లో క్షేత్రస్థాయిలో ఈ పథకానికి సంబంధించి ఇంకా ఎలాంటి కార్యక్రమాలు మీరు చేపడుతున్నారు ఇప్పుడు జిల్లాలో మండల స్థాయిలో గ్రామ స్థాయిలో జిల్లా స్థాయిలో రకరకాలుగా కార్యక్రమాలు పిల్లల్ని స్కూల్ పిల్లలకి అందరికీ కూడా యువ ప్రోగ్రాం అనేది యువ ప్రోగ్రాం అలాగే స్వరక్ష ప్రోగ్రాం అనేది పిల్లలకు ట్రాఫికింగ్ కానివ్వండి తర్వాత అట్రాసిటీస్ మహిళా అక్రమ రవాణా అక్రమ రవాణా జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ పిల్లలకు అవేర్నెస్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలకే అవేర్నెస్ కలిగించకుండా ఎంతసేపు మనం ఆడపిల్లలకే జాగ్రత్త అని చెప్తున్నాము అదే సేమ్ టైం మగపిల్లలకు కూడా చెప్తున్నాం ఈ మధ్య కాలంలో అంటే చెప్పాల్సిన అవసరం ఎక్కువగా పెరిగింది ఈ మధ్య పోక్సో చట్టం అని ఈ చట్టాలన్నీ కఠినంగా అబ్బాయిలపై ఉన్నాయి కాబట్టి అమ్మాయికి ఏ విధంగా ఏ ఎక్కడ ఏమైనా జరిగినా కూడా ఒక అబ్బాయి ఏదైనా చిన్న తప్పు చేసినా కూడా ఆయన మీద కేసు అయితే జీవితాంతం కూడా ఎలాంటి అంటే ఒకసారి కేసు ఫైల్ అయ్యి తర్వాత ఆయన జైలుకి వెళ్ళడము లేకుంటే ఎక్కడికి వెళ్ళడం వల్ల లైఫ్ అంతా స్పాయిల్ అయిపోతుంది అనేది ఇది తల్లిదండ్రుల్లో తర్వాత మగపిల్లల్లో స్కూళ్ళలో ఈ కార్యక్రమాలు యువ ప్రోగ్రాం అనేది ఎఫెక్టివ్గా చేస్తున్నాము దాంతో పాటుగా స్వరక్ష డే అనేది తన సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఎట్లా పే చేసుకోవాలి అమ్మాయి అమ్మాయి రక్షణ కోసం అమ్మాయిలు ఏ విధంగా నడుచుకోవాలి తను ఏ విధంగా ధైర్యంగా సేఫ్టీ మెషర్స్ అనేవి ఏవేవి టీచ్ చేస్తున్నారు అంటే ఈ మధ్య కాలంలో కరాటే నేర్చుకోవాలి కంపల్సరిగా ఆత్మరక్షణ కోసము తర్వాత స్కూల్లో ఇంకా డిఫరెంట్ టీచర్స్కి అంటే ముఖ్యంగా వాళ్ళకు ధైర్య సాహసాలు కలిగించాలి నీకు ఏదైనా చిన్న సంఘటన జరిగినా నీవు కృంగిపోకుండా ఉండడానికి తర్వాత నువ్వు ఎప్పుడు కూడా అలర్ట్గా నీ పక్క ఫ్రెండ్స్తో చెప్పుకోవాలి ఏదైనా సంఘటన జరిగిన వెంటనే టీచర్స్తో చెప్పాలి తర్వాత పేరెంట్స్తో చెప్పాలి ఇలాంటివన్నీ ముందు ఫ్రెండ్స్ తోటి ముఖ్యంగా ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ క్లోజ్గా ఉంటారు కాబట్టి గర్ల్ టు గర్ల్ కానీ అట్లా ఫ్రెండ్స్ తోటి చెప్పుకోవడము అలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకోటి స్కూల్లో కూడా ఏదైనా సంఘటన జరిగినా కూడా వెంటనే చెప్పేటట్లు మనకు హెల్ప్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకు ప్రమోట్ చేస్తున్నాము ఓకే అసలు మీరు అన్నట్టు ఇంతకుముందు కుటుంబంలో అమ్మాయిల్ని ఇలా ఉండాలి సొసైటీలో మీరు ఇలా మెలగాలి అని చెప్పడంతో పాటు అబ్బాయిలు అమ్మాయిల పట్ల ఎంత రెస్పెక్ట్ ఉండాలి అమ్మాయిల్ని ఏ విధంగా సంరక్షించే దిశగా ఉండాలి అలాంటివి ఇది టీచ్ చేయాల్సిన ఆవశ్యకత తల్లిదండ్రుల మీద కూడా ఉన్నట్టుంది ఎస్ ఇప్పుడు మన కుటుంబ వ్యవస్థలోనే ఒకప్పుడు ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఉండేవి ఇప్పుడు అవన్నీ విచ్ఛిన్నం అయిపోయి ఇద్దరు ముగ్గురు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ ఫ్యామిలీస్ ఎక్కువైపోయాయి పిల్లలకు మోరల్ వాల్యూస్ చెప్పడం చాలా తగ్గిపోయింది అప్పట్లో నానమ్మ అమ్మమ్మ అందరూ చెప్పేవాళ్ళు అలాంటి సందర్భాలు ఇప్పుడు లేకుండా పోయాయి పేరెంట్స్ కూడా పిల్లల పట్ల ఎంతవరకు తమ సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నారు అనేది కూడా మనం చూడవలసిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే చిన్న కుటుంబాల్లో ఈ పిల్లల్ని అబ్బాయిల్ని స్కూల్కి పంపించడం పేరెంట్స్ ఎప్పుడో నైట్కి రావడము వాళ్ళను ఎలా పట్టించుకోకుండా ఉండడము అంటే సెల్ ఫోన్స్ ప్రభావం ఈ మధ్య కాలంలో ఎంతసేపు అబ్బాయి టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ డెవలప్తో పాటు పిల్లల మైండ్ అంతా కూడా డైవర్ట్ అయిపోతుంది ఇవన్నీ చూస్తుంటే తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచే ఒక ఆడపిల్ల కనిపిస్తే సోదరి అక్క చెల్లెల భావంతో ఉండాలి తర్వాత వాళ్ళని గౌరవించాలి ముఖ్యంగా ఈ మధ్య కాలంలో కేసులన్నీ చూస్తుంటే అండర్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ పిల్లలే మనం బయట అత్యాచారాలకు హత్యలకు పాల్పడుతున్నారు అవన్నీ చూస్తుంటే మనము ఎక్కువగా ఇంకా అమ్మాయిలను ఎంత జాగ్రత్తగా అని చెప్తున్నాము అదే సేమ్ టైం అబ్బాయిలకు కూడా జాగ్రత్త చెప్పాల్సిన టైం వచ్చేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఫోకస్ అంతా అబ్బాయిల మీద చూపెడుతున్నాం మేము ప్రతి స్కూల్లో అబ్బాయిలను ప్రతి స్కూల్లో అంటే ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి చెప్పడము లేకుంటే సపరేట్ సపరేట్గా చెప్పడము ఈ మధ్య యువ ప్రోగ్రాంలో డాక్టర్స్ తోటి చెప్పిస్తున్నాము ఎందుకంటే ఆ చేంజెస్ కానివ్వండి అబ్బాయిలో హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల రకరకాల సమస్యలు ఎదురయ్యే ఉంది అట్లాంటి ఈ యువ ప్రోగ్రామ్ మా ప్రిన్సిపాల్ సెక్రటరీ మా డైరెక్టర్ గారు ఇది ఈ మధ్య కాలంలో లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ప్రమోట్ చేశారు ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది డాక్టర్స్ తోటి వాళ్ళు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగడము
పిల్లలకి కొన్ని జాగ్రత్తలు చెప్తే బాగుంటుంది పిల్లల మీద ఎంతో ఆశలు పెట్టుకొని ఉంటున్నారు తల్లిదండ్రులు పిల్లలు ఒక చెడు మార్గంలోకి వెళ్తే జీవితాంతం కూడా బాధపడాల్సిన ఇటు పిల్లలు బాధపడాల్సి వస్తుంది ఇటు పేరెంట్స్ బాధపడాల్సి వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని కొంచెం బాగా ఇంకా విస్తృతంగా ప్రచారం చే చేస్తున్నాం మేము బేటి బచావో బేటి పడావో కార్యక్రమంలో చిన్న విరామం కార్యక్రమానికి పునఃస్వాగతం కిషోర బాలికలకు సంబంధించి ఎలాంటి పథకాలు ఉన్నాయండి కిషోర బాలికలకు సంబంధించింది ఇప్పుడు థర్టీన్ టు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ గర్ల్స్కి ముఖ్యంగా ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా పిల్లలకు ట్రైనింగ్స్ ఇస్తుంటాము కంప్యూటర్ ట్రైనింగ్ కానీ టైలరింగ్ కానీ అంటే వాళ్ళ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంటే వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని అంటే టెన్త్ వరకు చదువుకున్న వాళ్ళు డ్రాప్ అవుట్స్ ఉంటారు ఇంటర్ వరకు చదువుకుని అంటే వాళ్ళకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంప్యూటర్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఎక్కడైనా తన కాళ్ళ మీద ఏదో ఒక దగ్గర తను స్టాండ్ అయ్యి పని చేసుకుంటుంది టైలరింగ్ కూడా ఈ రోజుల్లో ఆడపిల్లలకు ఒక మంచి ఉపాధి అవకాశం ఇలాంటి ట్రైనింగ్స్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఇస్తుంటాం అనమాట ఓకే అయితే ఈ బేటీ బచావో బేటీ పడావో కార్యక్రమం మొదలు కాకముందు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అమ్మాయిల పట్ల ఎలాంటి వివక్ష ఉండేది ఎలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ ఉండేవి ఈ పథకం మొదలైన తర్వాత ఏమైనా మార్పు కనిపించింది అంటారా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందంటారా ఉందండి ఇప్పుడు మార్పు అనేది బేటీ బచావో బేటీ పడావో స్టార్ట్ కాకముందు ఇంకా వివక్షత అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండింది ఆడపిల్లల్ని చూడడము ఆడపిల్లల్ని ఎందుకు పుట్టింది ఆడపిల్లలు పుడితేనే ఏడవటము అలాంటి ముందే మనము బాధపడి పుట్టిన తర్వాత అత్త భర్త మామయ్య వాళ్ళ అంటే అమ్మాయిని ఎవరైతే డెలివరీ అవుతుందో తల్లిని అన్ని రకాలుగా హింస అండి ఆడపిల్లలను కన్నా నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఇంట్లో నుంచి అలాంటి ఉన్నాయండి ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఆడ ఆడ మగ సమానం అనేది ఇప్పుడు కొంచెం అంటే పట్టణ ప్రాంతంలో ఆల్మోస్ట్ వచ్చే వస్తుంది ఇంకా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రూరల్ ఏరియాల్లో మనం ఇంకా చూస్తున్నాము ఇంకా ఆడపిల్లల్ని ఒకలాగా అబ్బాయిల్ని అబ్బాయిని కొంచెం వివక్షత అనేది మాపాల్సిన అవసరం అవసరం ఉంది ఇంకా చాలా ఉంది ఇంకా ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం ఇంకా సరే నాకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉంటే చాలు అనే కొంచెం కొన్ని ఫ్యామిలీస్ అలా ఒప్పుకుంటున్నారు డెవలప్ అవుతుంది కానీ ఇంకా కూడా మనము ఇంకా అవేర్నెస్ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇంకా చాలా కల్పించాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందించినటువంటి ఈ బేటీ బచావో బేటీ పడావో కార్యక్రమం ద్వారా వీరికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుందంటారా ఈ పథకం వచ్చిన తర్వాత లాభదాయకంగా ఉంది అంటారా అంటే లాభదాయకంగా అంటే ముఖ్యంగా ఆడపిల్ల చదువుకుంటే ఇల్లాలి చదువుకుంటే ఇంటికి వెలుగు అన్నట్టు ఆడపిల్ల చదువుకుంటే అవనికే వెలుగు అన్నట్టు మనము ఆడపిల్లల్ని ఎప్పుడైతే నువ్వు బాగా చదువుకొని నువ్వు బాగా ప్రయోజకురాలుగా ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తుంటే పివి సింధు కానివ్వండి అమ్మాయిలు ఎంతోమంది పూర్ణ మాలావతి పూర్ణ ఈ అమ్మాయిలు అంతా చిన్న చిన్న వయసులో ఎంతో ప్రగతి సాధించి తల్లిదండ్రులకి ఒక కీర్తి ప్రతిష్టలు తీసుకొస్తున్నారు అలాంటి సందర్భాల్లో మేము కూడా ఎక్కడ చూసినా ఇలాంటి మీరు కూడా ఆడపిల్లలు దేంట్లో తక్కువ కారు మీరు ప్రతి ఇంకోటి ఇంకొక కార్యక్రమం ఏం చేస్తున్నామంటే నేషనల్ ప్లేయర్స్ ఉంటారు కదా స్కూల్ లెవెల్లో అలాంటి పిల్లలకి ఈ మధ్య కాలంలో మా మంత్రి మా ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ మేడం చేతుల మీదుగా ఒక ముప్పై నలభై మంది పిల్లలకి సన్మానం చేశాము వారికి ప్రైజెస్ సర్టిఫికేట్ క్యాష్ ప్రైజ్ మేము ఉంటూ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ మధ్య కాలంలో ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ టెన్ డేస్ బ్యాక్ అంటే ఆడపిల్లల్ని ప్రమోట్ చేయడం ఒకటి నేషనల్ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందరినీ నిలబెట్టడం స్టేజ్ మీద ఒక పెద్ద ఫంక్షన్ హాల్లో అంటే అది మెసేజ్ అనేది సమాజానికి డెఫినెట్గా మిగతా పిల్లలకు కూడా ఎంకరేజ్మెంట్ కానీ అక్కడ చూస్తున్న ఒక వెయ్యి మంది పిల్లలు ఉన్నారు మేము కూడా అలా తయారవ్వాలి ఆడపిల్లలు ఎక్కువగా ఆడపిల్లల్ని తీసుకురావడము అలాంటి కార్యక్రమాలు మండల స్థాయిలో జిల్లా స్థాయిలో ప్రాజెక్ట్ స్థాయిలో నాలుగైదు మండలాలకు ఒక ప్రాజెక్టు సిడిపిఓ గారు ఉంటారు అక్కడ కూడా ఆ జిల్లా ప్రాజెక్ట్ స్థాయిలో అలాంటి పిల్లల్ని అక్కడ గ్రామ అంటే ఎమ్మెల్యేస్ కానివ్వండి ఎంపీపీ తర్వాత జడ్పీటీసీ అందరూ ప్రజాప్రతినిధుల వాళ్ళతోటి వారిని సన్మానం చేసి ఒక క్యాష్ ప్రైజ్ ఇవ్వడము మెమోంటో ఇవ్వడము అందరిలో ఆ అమ్మాయిని ఫోకస్ చేయడము దానివల్ల ఆడపిల్లల్లో ఎక్కువగా మేము కూడా అలా చేస్తే బాగుంటుంది ఆ పిల్లల ఫొటోస్ తీసి రికార్డ్ చేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఒక ఇరవై మంది పిల్లలది నేషనల్ ప్లేయర్స్ది బ్యాడ్మింటన్ కానివ్వండి షార్ట్ పుట్ కానివ్వండి రిఫిల్ షూట్ వివిధ క్రీడల్లో రాణించినటువంటి అమ్మాయి వాళ్ళందరిది ఫొటోస్ తీసి స్టిక్కర్ చేసి ప్రతి ఇంటింటికి పెట్టడం జరుగుతుంది 
సూపర్ అంటే అలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తే ఇంకా అంటే నా బిడ్డ కూడా ఇంకొకటి ఏం చేస్తున్నామంటే నేమ్ ప్లేట్స్ ఎంతసేపు ఫాదర్ పేరు మీదనే ఇంటి పేరు ఉంటుంది అలా గర్ల్ చైల్డ్ పేరు మీద మేము ఆ నేమ్ ప్లేట్ చేసి ఒక్కొక్క ఇంటికి నీ బిడ్డ పేరు మీద నేమ్ ప్లేట్ పెట్టి అక్కడ స్టిక్ చేయడం జరుగుతుంది అలాంటి కార్యక్రమాలు పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఆడపిల్లలు నీ ఇంటి పేరు నీ బిడ్డ పేరుతో నీ ఇంటికి రావాలి మేము అని అలాంటి ప్రమోట్ చేస్తాం ఇంకా మీరు అన్నారు ఇంతకుముందు మాట్లాడుతూ సన్మానం చేసాము తల్లిదండ్రులకు కూడా అమ్మాయిలను అంటే ఒక అమ్మాయి చాలా అనుకున్న వాళ్ళకి ఇద్దరు అమ్మాయిలు చాలా అనుకున్న వాళ్ళకి అలాంటి అంటే గర్ల్ చైల్డ్ని ఎంకరేజ్ చేసే దిశగా ఆ రకంగా సన్మానాలు చేసామన్నారు అలాంటివి గ్రామీణ స్థాయిలో జరుగుతున్నాయా రెగ్యులర్గా చాలా చేస్తున్నాము ఒక 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 చైల్డ్ ఉన్న పేరెంట్స్ ఒక వంద మందిని సన్మానం ఒక ఆమంగల్ ప్రాజెక్ట్లో మొన్న ఒక నలభై మందిని సన్మానం ఇంకొక ఇబ్రాహీంపట్నంలో ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ని అంటే ఒక గర్ల్ చైల్డ్ తల్లిదండ్రులందరినీ వరుసగా కూర్చోబెట్టి వారికి సన్మానం చేసి వారికి క్యాష్ లేకుంటే పాపలకు డ్రెస్సులు ఇచ్చి అట్లా చేయడం వల్ల ఆ గౌరవం అనేది పెరుగుతుంది నా బిడ్డ నేను కన్నందుకు నన్ను సమాజంలో నన్ను గుండెల మీద బరువు అనుకునే రోజులు పోయి అమ్మాయి అదృష్ట లక్ష్మి అనుకునే రోజులు వచ్చే దిశగా ప్రయత్నం ఎస్ అండి అవును ఆడపిల్ల అంటే అదృష్ట లక్ష్మి అంటే ఆ ఇంటికి లక్ష్మి అనే దా ఆ విధంగా వాళ్ళని మోటివేట్ చేయడము ఇంటింటికి అంగన్వాడీ అనే ద్వారా వాళ్ళని అందరినీ మోటివేట్ చేయడము ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు మా డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా చేస్తున్నాం అండి ఓకే అండి ఇంకోటి మేము ఆడపిల్లల్ని ఎక్కడైతే వదిలేస్తున్నామో అలాంటి పిల్లల్ని మా హోమ్ శిశు విహార్ అని ఉంది అక్కడ మనకు దాదాపు రెండు వందల ముప్పై నుంచి నలభై మంది ఆడపిల్లలు ఉంటారు అంటే బయట దొరికిన మొత్తం స్టేట్ లెవెల్లో ప్రతి జిల్లా స్థాయిలో పాత జిల్లాలలో శిశు గృహ అని ఉంటుంది అక్కడ ఒక పది మంది పిల్లల్ని కెపాసిటీ ఉంటుంది ఆ పది మంది పిల్లల్ని అక్కడ పెంచే ఆ స్టాఫ్ ఉంటారు అంటే మనకు ఎక్కడో చెట్లలో పొదళ్ళలో పడేసిన పిల్లలు కనీసి ఎక్కడో గుడి దగ్గర పడేసిన పిల్లలు అలాంటి పిల్లల్ని పెంచి వాళ్ళను దత్తత రూపంలో ఇస్తుంటాము పేరెంట్స్కి దానికి అంత ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది దాని ద్వారా అలా అంటే ఆడపిల్లల్ని గతంలో చంపేసేవాళ్ళు ఏదో గింజ వేసి మన బియ్య గింజ లేకుంటే వడ్ల గింజ వేసి అట్లా అలాంటి రోజులు పోయాయి ఒకప్పుడు చాలా జరిగాయి నల్గొండ సైడ్ దేవరకొండ ప్రాంతంలో అంటే ఇప్పుడు అలాంటి సందర్భాలు చాలా తగ్గిపోయాయి అంటే మనం ఇంకా ఎక్కువగా అంటే ఆడపిల్లల్ని బ్రతుకనిస్తున్నారు కొంతమంది అంటే ఈ అవేర్నెస్ వల్ల ఎక్కడో చంపేయకుండా ఉండడానికి మార్పు అనేది వచ్చింది బేటి బచావ్ బేటి పడావ్ కార్యక్రమాలు ఇంకా విస్తృతంగా ఇంకా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ చేయాల్సిన కార్యక్రమాలు ఈ పీసీపీఎండిటి ప్రీ డయాగ్నస్టిక్ ప్రీ నెటల్ లింగ దిశగా చట్టం అనేది అది ఇంకా బాగా ఉంది ఇంకా కూడా వారికి కూడా అంటే డిపార్ట్మెంట్ అంటే మా కలెక్టర్ గారితో కానీ మా డిఎంఎండ్హెచ్ఓ జిల్లా స్థాయి అధికారులు అంటే అక్కడక్కడ హోర్డింగ్స్ పెట్టి అంటే ఎక్కడ కూడా లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు ఎక్కడ కూడా చేయకూడదు వాళ్ళకు శిక్ష పడుతుంది కఠినమైన శిక్ష అనేది అటు ఆ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా చర్యలు తీసుకుంటే ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా తీసుకుంటున్నారు ఇంకా ఎక్కువ మొత్తంలో ఎక్కడ కూడా జరగకుండా ఉండడానికి అంటే ఆడపిల్ల అని తెలియదు అంటే తెలుసుకునే ఛాన్స్ ఎక్కడ లేకుండా నిర్ధారణ అనేది జరగకుండా ఉండాలి అది అయితే కంపల్సరిగా సమాజంలో అంటే ఎవరైనా సరే మాకు ఇద్దరిట్లో మేము పాప కానీ బాబు కానీ మేము ఇద్దరికి యాక్సెప్ట్ చేస్తామనే ఆ దిశగా దిశగా ప్రయత్నాలు అవ్వాలి అవ్వాలి అయితే అండి మీ రంగారెడ్డి జిల్లా ఏరియాలో బేటి బచావ్ బేటి పడవ కార్యక్రమం రూపొందించక ముందు ఈ పథకం అమలు కాకముందు పరిస్థితులు ఎలా ఉండేవి పథకం అమలు అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎలాంటి అభివృద్ధి అక్కడ ప్రస్ఫుటంగా మీకు కనిపిస్తోంది రంగారెడ్డి జిల్లాలో చూస్తుంటే గ్రామ అంటే చాలా గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ఉంది అర్బన్ ఏరియానే కొంచెం తక్కువగా ఉంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా అంటే అప్పట్లో చూస్తుంటే తాండాలు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అప్పట్లో పిల్లల్ని వదిలేయడము అలాంటివి చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఇప్పుడు మనం ఈ మధ్యకాలంలో ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి చూస్తుంటే ఆడపిల్లల్ని తీసుకొని పెంచుకోవడము ఆడపిల్లలు పుట్టిన భారం కాకుండా చూసుకోవడము మేము గ్రామ స్థాయిలో సర్పంచ్లను అంటే సర్పంచ్ గారులు తర్వాత ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేయడము ప్రతి ప్రోగ్రాంలో ప్రతి చిన్న ప్రోగ్రామ్ అయినా సరే ఆ గ్రామీణ ప్రాంతం అంటే ఏ గ్రామంలో చేస్తే మండల స్థాయిలో గ్రామ స్థాయిలో ఎక్కడైతే ప్రోగ్రామ్ చేస్తామో అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేసి ఆడపిల్లల గురించి చెప్పడము 
ఆడపిల్లలు ఈ మధ్య కాలంలో ఎంత అన్నిట్లో రాణిస్తున్నారు అనేది ఒకటి ప్రతి మదర్కి అంటే ముఖ్యంగా మహిళలకి చెప్పడము స్త్రీ లేకపోతే అంటే సమాజంలో ఆడపిల్ల ఇదవుతుంటే రాబోయే రోజుల్లో ప్రమాదం ఎట్లా జరుగుతుంది ఇంకా ఈ మధ్య కాలంలో ఈ సంఘటనలు ఇంకా ఈ విధంగా జరుగుతున్నాయి ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఎక్కువగా ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అనేది ఎక్కువగా చెప్పడం జరుగుతుంది కాకపోతే ఇంకా తల్లిదండ్రుల్లో ఇంకా మార్పు అనేది అంటే ఒకరిద్దరికి ఆడపిల్లలు ఉన్నా ఇద్దరికి ఆపరేషన్ చేయించుకోవడము ఒక పాప ఒక బాబు ఉన్న ఆపరేషన్ చేయించుకోవడము ఒకరు ఒకరున్నా కూడా చేయించుకునే రోజులు అంటే ఈ మధ్య కాలంలో కొంతమందిని చూస్తున్నాము అలాంటి వారికి మనము ఎక్కువగా సన్మానం చేయడము వారిని ఒక గౌరవంగా చూడడం సమాజంలో అందరితో సన్మానం చేయించడము పెద్దవారి మినిస్టర్ లెవెల్ తోటి వారితోటి అంటే అలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడం వల్ల నా బిడ్డ ఆడైనా మగైనా నేను బాగా చదివించుకుంటాను బాగా పెంచుతాను అన్నిట్లో అన్నిట్లో ముందుండేటట్లు చేస్తాను అనేది అలాంటి సందర్భాలు చూస్తున్నాము ఓకే సో ఇంకా కూడా అమ్మాయిల్ని చదివించే దిశగా ఏమైనా మార్పు వచ్చిందంటారా అమ్మాయిలను చదివిస్తున్నారు డ్రాప్ అవుట్స్ అనేది చాలా తగ్గింది ఈ మధ్య కాలం అంటే అప్పటికి ఇప్పటికి చూస్తుంటే మనకు స్కూల్ లెవెల్లో డ్రాప్ అవుట్స్ అనేది ఎక్కడ కనిపించట్లేదు అలాంటి వాళ్ళని కూడా మనం వెంటనే ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ తోటి మా అంగన్వాడీ టీచర్స్ ద్వారా వారిని వెంటనే స్కూల్లో కేజీ బీవీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కస్తూరిబా గాంధీ విద్యాలయాస్ వాటిలో ఎక్కడ చూసినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది రెండు వందలు రెండు వందల యాభై మంది ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఇంటర్మీడియట్ వరకు కూడా అప్గ్రేడ్ చేశారు కాబట్టి ఎక్కడ కూడా అమ్మాయిలు ఎక్కడ కూడా డ్రాప్ అవుట్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ లేకుండా అందరినీ చదువుకునే దిశగా చేస్తున్నాము కస్తూర్బా గాంధీ విద్యాలయాల్లో వారికి కావాల్సినటువంటి చిన్న చిన్న సదుపాయాలు కూడా బాగా అందుబాటులో ఉండడంతో మరింతగా చదువుకోవడానికి అమ్మాయిలు ఆసక్తి చూపించే అవకాశము తల్లిదండ్రులు కూడా చదివించడానికి ఆసక్తి చూపించే అవకాశం ఉండొచ్చు అనుకో ఒకప్పుడు ఆడపిల్లలకు సరి అయిన అంటే ప్రైమరీ లెవెల్లోనే స్కూళ్ళు ఉండేవి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడు అలా కాకుండా మండల్ హెడ్ క్వార్టర్లోనే కస్తూరిబా గాంధీ స్కూల్స్ వచ్చాయి కాబట్టి దాని ద్వారా ఎక్కడ కూడా ఆడపిల్ల ఎక్కడ కూడా డ్రాప్ అవుట్ కాకుండా ప్రతి ఒక్కరిని మంచి ఫెసిలిటీస్ మంచి బిల్డింగ్ మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ అన్ని రకాలుగా మంచి టీచింగ్ స్టాఫ్ అందరు ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతి కేజీ బీవీలో టూ హండ్రెడ్ అబోనే ఉంటున్నారు గర్ల్స్ కానీ ఎక్కడ కూడా తక్కువ లేవు లేరు అలాంటి అన్ని సందర్భాల్లో పిల్లలు ఆడపిల్లల చదువు మీద మాత్రము పేరెంట్స్ తప్పకుండా శ్రద్ధ చూపెడుతున్నారు ఓకే అండి సో బేటి బచావో బేటి పడావో కార్యక్రమానికి సంబంధించి ఎన్నో ఆసక్తికర వివరాలు తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ ఇదండి ఈనాటి బేటి బచావో బేటి పడావో కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని దీనివల్ల అమ్మాయిల పట్ల అమ్మాయిల్ని బ్రతకనిద్దాం అమ్మాయిల్ని చదవనిద్దాం అనే సదుద్దేశం మరింతగా నెరవేరుతోందని మనకు వచ్చినటువంటి గెస్ట్ చెప్పారు మరెన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరగాలని మనం కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం మళ్ళీ మన మంచి కార్యక్రమంలో కలుద్దాం నమస్కారం